வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நம்முடைய மொபைலை வந்து எந்தெந்த வகையில் நம்ம பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி நம்ம வந்து ப்ரைவேசியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படி மொபைல் பேட்ரியை எப்படி வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவே ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றியெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா நம்முடைய மொபைலில் பேக்ரவுண்டில் இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆப்புகளை எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது அதை திரும்பவும் எப்படி நம்ம இயக்குவது என்பதை பற்றியெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நம்முடைய மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா பின்புலத்தில் நமக்கே தெரியாமல் நிறையா அப்ளிகேஷன் வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம பிளாக் செய்கிறது அதனால் எப்படி நம்ம பேட்டரியை சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷனை இயக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நிறையா ஆட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை தடுப்பதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்நெட்டை பிளாக் செய்துட்டு மீண்டும் நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை இயக்கும் போது அந்த ஆடு வராமல் நம்ம செய்ய முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய மொபைலை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட அப்ளிகேஷனை வந்து மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பை மட்டுமே நம்ம பிளாக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தேவையில்லாத அப்ளிகேஷனை நம்ம பிளாக் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அந்த பிளாக் செஞ்ச அப்ளிகேஷன் வந்து நமக்கு எப்போ மறுபடியும் தேவைப்படுதோ அப்போ மீண்டும் அதை நம்ம எனேபிள் செய்து பயன்படுத்த முடியும் இந்த ஆப்புக்கான லிங்கை வந்து நம்ம வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படி இல்லைன்னாக்கா நீங்கள் உங்களுடைய மொபைலில் இருக்கக்கூடிய பிளே ஸ்டோர் மூலமாகவும் இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் செய்து பயன்படுத்தலாம் நாம் வீடியோவுக்கு போவதற்கு முன்னால் நீங்கள் இதுவரை நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரஸ் பாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த வீடியோக்கள் போடும்பொழுது அதற்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்களை போகலாம் இப்போ இந்த நெட் கார்டு அப்ளிகேஷனை வந்து உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளே ஸ்டோர் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து சர்ச்சில் நெட் கார்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் என்இடி ஜியூஏஆர்டி நெட் கார்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த நெட் கார்ட் நோ ரூட்டர் ஃபயர் வால் இதே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வரக்கூடிய ஸ்க்ரீனில் வந்து இந்த இன்ஸ்டாலே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ டவுன்லோட் ஆகுது டவுன்லோட் ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இங்கே வரும் இந்த ஓப்பனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ஐ அக்ரியே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நம்ம மொபைலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நம்ம மொபைலை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இயக்கத்தில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இயங்கிக்கு அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம பேக்ரவுண்டில் இயங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணி வைக்க முடியும் அதாவது டிசர்வ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ வந்து நம்ம அதை எனேபிள் பண்ணி பயன்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் வலது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஐக்கான் இருக்கும் முதலில் இருக்கக்கூடிய ஐக்கான் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒய்ஃபைக்கு உரியது இது இன்டர்நெட்டுக்கான ஐக்கான் இது ஒய்ஃபைக்கான ஐக்கான் நீங்கள் ஒய்ஃபை இன்டர்நெட் ரெண்டுமே பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரெண்டுமே டிஸ்கவல் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட் மட்டும் பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்நெட்டை கிளிக் பண்ணி இதை டிஸ்கவல் பண்ணிக்கிட்டு இதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி வைக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம டிஸ்கவல் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூடியூப் இருக்குது இந்த யூடியூப்பை வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிசவல் பண்ணுறேன் வைஃபை இன்டர்நெட் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனாலே நான் டிசவல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டையுமே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெட் கலர் ஆகும் மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அடுத்து நம்ம இந்த பகுதியில் இது இந்த நெட் கார்டுக்கான இந்த பட்டன் வந்து டிசபிள் இருக்குது இதை நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அதனால் இதை கிளிக் பண்ணினா இது ரெட் கலருக்கு மா
அடுத்து இங்கே வரக்கூடிய இந்த ஸ்க்ரீனில் ஓகே கிளிக் பண்ணிடுங்க அடுத்து கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட்னு வரும் இதுலேயும் ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்து இந்த ஆப்டிமைஸ் ஒன்று வரும் ஆப்டிமைஸில் பொறுத்த மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்க்ரீனை பொறுத்த மட்டும் இல்லை டோன் டாஸ்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த பேட்ரி ஆப்டிமைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதை இதை கிளிக் பண்ணி ரிவர்ஸில் வந்துடுங்க வந்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இந்த பேட்ரி அப்டிமைசேஷன் வரும்பொழுது நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே போயிடலாம் இப்போ இந்த ரிவர்ஸ் பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் இப்போ வெளியில் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய யூடியூப் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப் வந்து ஓப்பன் ஆகாது இந்த மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ வந்து யூடியூப் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மறுபடியும் நெட் கார்டில் போய்ட்டு அதை எனேபிள் பண்ணணும் இந்த யூடியூப்பை நம்ம இங்கே ஆஃப் பண்ணி வச்சோம்ல அதை எனேபிள் பண்ணால் தான் இப்போ ஓப்பன் பண்ண முடியும் இப்போ அதனால் நம்ம வந்து நெட் கார்டை கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் உள்ளே போவோம் இங்கே வந்ததுக்கு பிறகு இதில் கிளிக் பண்ணி இதை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம மறுபடியும் போய் இப்போ ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகும் இப்போ யூடியூப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேவையான அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா இங்கே டிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்முடைய மொபைலை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்பை வந்து மற்றவர்கள் பயன்படுத்துவதை தடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா அந்த ஆப்பையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிசோல் பண்ணி மற்றவர்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் நம்ம செய்ய முடியும் உதாரணமாக இந்த அந்த இசட்வே அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒய்ஃபை இன்டர்நெட் இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி நம்ம இதை டிசோல் பண்ணிக்க முடியும் அந்த வகையில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா அப்ளிகேஷனையுமே நான் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா டிசால்வ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கியூஆர் கோடு ஸ்கேனர் ஸ்கை ஃப்ளைட்டு ஸ்பீட் டெஸ்ட்டு டிஎன்எம்இஸ் டிஎன் ஸ்கூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ டிசபிள் இருக்கிறதால நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த தேவை அப்படின்னா நம்ம இதை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம போய் இங்கே ஓப்பன் பண்ண முடியும் அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஆஃப்லைனில் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆஃப்லைனில் பயன்படுத்தக்கூடிய அப்ளிகேஷனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இன்டர்நெட்டை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் இன்டர்நெட்டையோ அல்லது வைஃபையோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் ஒரு அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய ஆட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம முற்றிலுமாக தவிர்க்க முடியும் அந்த வகையில் இது ஒரு பயனுள்ள அப்ளிகேஷனாக நமக்கு இது பயன்படுது இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேவையில்லாத அந்த பின்புலத்தில் இயங்கக்கூடிய இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் நம்ம வந்து டிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுனாலே நமக்கு பேட்ரி வந்து சேவ் ஆகுது அதே சமயத்தில் நம்ம இங்கே வரக்கூடிய டேட்டாஸும் ரெடியூஸ் ஆகுது அது இல்லாமல் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிசோல் பண்ணி வைக்கிறதுனால ப்ரைவேசியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லாருக்குமே இது ஒரு ஒரு பயனுள்ள அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஓகே நேரில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க் சேனலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க மீண்டும் இது போன்ற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்